தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் திருநெல்வேலியில் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் இருக்குங்க ஸோ பொதுவாகவே கலெக்டர் ஆஃபீஸ் அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய ஏழை எளிய மக்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட குறைகளை மனுவாக எழுதி வந்து கொடுப்பா கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தினந்தோறும் நடக்கக்கூடிய அந்த வேலைகள் நடந்துட்டுருக்கு கலெக்டர் ஆஃபீஸில் அன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு முதிய தம்பதியர் ரெண்டு பேர் வந்திருந்தாங்க ஸோ கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் முகம் தூந்து போய் கண்களில் கண்ணீரோட கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க ஸோ வந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க அவங்க முகம் அவ்வளோ கவலையாக இருந்துச்சு ஸோ உடனடியாக இந்த ஒரு விஷயம் அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு தெரிய வைக்கப்பட்டது ஸோ உடனடியாக அந்த அதிகாரிகள் சரி கூட்டிகிட்டு வாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க அந்த அலுவலகத்துக்குள்ளே போயிருந்தாங்க ஸோ போன இடத்துல அங்கே வந்து ஒரு அதிகாரி கேட்டார் என்னம்மா என்ன ஆச்சு வந்ததுலேருந்து நீங்கள் அழுதுகிட்டே இருந் இருக்கிறீங்களா என்ன ஆச்சு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த முதியவர் அதாவது அந்த மூதாட்டி வந்து பயங்கரமாக அழுக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ அந்த பாட்டி அழுக ஆரம்பித்த உடனே அந்த தாத்தாவுக்கும் அவ்வளோ அழுக வந்துச்சு முதல்ல காரணத்தை என்னென்னு சொல்லுங்கம்மா எங்களால் முடிஞ்சால் அதுக்கு நாங்கள் வந்து தீர்வு காட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சார் நாங்கள் சாப்பிட்டே பல நாள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு யாருமே இல்லையா நாங்கள் ஏதாவது முதியோர் இல்லத்தில் வந்து சேர்க்கணுமா அவங்கள அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லை சார் எங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் எல்லாமே என்னோட ஒரே மகன் வந்து பறிச்சுக்கிட்டு மருமகளோடு சேர்ந்து எங்களுக்கு சாப்பாடே போட மாட்டேங்கிறான் கையெடுத்து கும்பிடுறேன் சார் தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு மூணு வேளை சாப்பாடு மட்டும் வந்து போட சொல்லுங்கள் அவனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து கண்கலங்க வச்சிருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் கையெடுத்து கும்பிட்டு அந்த அதிகாரி கிட்ட கேட்டது அது மட்டும் இல்லாம அந்த அந்த தம்பதியரோட பகுதியை சேர்ந்த சில நபர்கள் வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு வெளியில் மனு கொடுக்கறதுக்காக வந்திருந்தாங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த நபர்கள் அந்த தம்பதியரோட மகன் கிட்ட போய் சண்டையிட்டு இருக்காங்க ஸோ சண்டையிட்டு அவங்களுக்கு ஏன் நீங்கள் சாப்பாடு போட்ட மாட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாலுமே அவங்க மகன் கிட்டேருந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரிப்ளை இல்லை பட் இருந்தாலும் இந்த தம்பதியர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ எல்லோரும் போய் சண்டை போட்டிங்க அதுவுமே எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது மொத்தமாகவே எங்களுக்கு எங்களை வந்து ஒதுக்கி வச்சிருவானோ எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடைசி காலத்தில் ஒரு நம்பிக்கையே அவன் தான் அவன் எங்களை பார்த்து அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலதான் எங்களோட சொத்துக்கள் அனைத்துமே அவனுக்காக எழுதி வச்சோம் ஆனால் இப்போ மருமகளோட சேர்ந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒருவேளை சோறு கூட போடாம பயங்கரமா குடும்பப்படுத்துறான்னு சொல்லி அந்த முதியவர்கள் அழுத அந்த அழுகை உண்மையிலேயே எல்லாருமே வந்து மனது கவலை படை வச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இருக்கக்கூடிய சட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெத்த பெத்த பசங்க வந்து பெற்றோர்கள் கிட்ட இருந்து சொத்துக்களை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு சரியான முறையில சாப்பாடோ இல்ல அவங்களுக்கு எந்த விஷயமும் வந்து சரியான முறையில கொடுக்காத ஒரு பட்சத்துல அந்த பெத்த பசங்களுக்கு வந்துட்டு மூணு மூணு ஆண்டு மூன்று ஆண்டுகள் வந்து சிறை தண்டனை கூட விதிக்கப்படலாம் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து பிரிச்சு அந்த சொத்துக்களை ப பறிச்சுக்கிட்ட அந்த சொத்துக்களை திரும்பவும் அவங்க பெற்றோர்களுக்கே எழுதி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் இருக்கு ஸோ இந்த சட்டம் எல்லோருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதான் ஒரு முக்கியமான வி விஷயம் இது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிளையும் வந்து சொல்லுங்க பெற்றோர்களை யாரு வந்து புறக்க நிற்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் ஒரு தண்டனை நம்ம சட்டத்தில் இருக்கு அப்படின்னு தமிழ் பக்கம் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங